திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நலம் குறித்து விசாரிக்க குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று மதியம் காவேரி மருத்துவமனைக்கு வரவுள்ளார் இதனால் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் காவேரி மருத்துவமனை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது உடல்நலக் குறைவால் ஒன்பதாவது நாளாக தீவிர சிகிச்சை பெற்று வரும் கருணாநிதியை மதியம் இரண்டு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் சந்திக்கிறார் இதற்காக சென்னை நகர் முழுவதும் சுமார் இரண்டாயிரம் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் மெட்ரல் டிடெக்டர்கள் கொண்டு காவிரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது மருத்துவமனை ஊழியர்கள் தவிர மற்றவர்கள் யாரும் உள்ளே வர அனுமதிக்கப்படவில்லை மேலும் மருத்துவமனையை சுற்றியுள்ள அனைத்து சிசிடிவி கேமராக்களையும் காவல்துறையினர் தொடர்ச்சியாக கண்காணித்து வருகின்றனர் குடியரசுத் தலைவர் வருவதால் இன்று அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் யாரும் மருத்துவமனைக்கு வருவதாக தகவல்கள் இல்லை பிற்பகல் இரண்டு மணியளவில் பாதுகாப்பு காரணத்திற்காக ஆழ்வார்பேட்டை டிடிகே சாலை மற்றும் லஸ் தேவாலயம் சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்ய காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர் ஏற்கனவே நேற்று மதியம் இரண்டு முப்பது மணியளவில் ஒரு பாதுகாப்பு ஒத்திகை நிகழ்த்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதில் நான்கு கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக சிதம்பரம் குடிநீர் வடிகால் வாரிய பொறியாளர்கள் ஐந்து பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் உள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர் வழங்க இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினேழு வரையிலான காலகட்டத்தில் பெரும் தொகை ஒதுக்கப்பட்டது இந்த பணத்தை கொண்டு எந்த குடிநீர் இணைப்பும் வழங்காமலேயே இணைப்பு வழங்கியதாக போலி ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கடலூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு புகார் வந்தது இந்த புகார் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின தரமற்ற பொருட்களை பயன்படுத்தி வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கியதும் ஏற்கனவே இணைப்பு உள்ள வீடுகளுக்கு புதியதாக இணைப்பு வழங்கியதாக பொய்க்கணக்கு காட்டியதும் தெரியவந்துள்ளது இதில் குடிநீர் வடிகால் உதவி பொறியாளர்கள் காசிநாதன் விஜயகுமார் நகராட்சி மேலாளர் அசோகன் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற பொறியாளர்கள் விஜயலட்சுமி பாண்டியன் என ஐந்து பேரும் இணைந்து நான்கு கோடி ரூபாய் வரை முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆடி கிருத்திகையை ஒட்டி பழனி முருகன் கோவிலில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் முருகனுக்கு உகந்த நாளாக கருதப்படும் கார்த்திகை தினத்தில் முருகன் கோவில்களில் பக்தர்கள் அதிக அளவில் சுவாமி தரிசனம் செய்வார்கள் அதிலும் இன்று ஆடி கிருத்திகை தினம் என்பதால் முருகன் கோவில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனி முருகன் கோவிலில் அதிகாலை நான்கு மணி முதலே சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வருகின்றன திண்டுக்கல் ஈரோடு திருப்பூர் கோவை என தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி கேரள மாநிலத்திலிருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பால் காவடி இளநீர் காவடி மயில் காவடி எடுத்து வந்து வழிபாடு செய்கின்றனர் கோவிலில் இன்று மாலை தங்கமயில் புறப்பாடு மற்றும் தங்கத்தேர் புறப்பாடு நடைபெறவுள்ளது வெனிசுலாவில் ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் நடத்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ காயமின்றி உயிர் தப்பினார் இந்த தாக்குதலுக்கு கொலம்பிய அதிபரே காரணம் என்று மதுரோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் வெனிசுலாவில் தேசிய பாதுகாப்பு படையின் எண்பத்து ஒராவது ஆண்டு விழாவையொட்டி தலைநகர் காரகாசில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ கலந்து கொண்டார் இதில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்று அணிவகுத்து நின்றறிந்தனர் அதிபர் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போது திடீரென குண்டுவெடிக்கும் சப்தம் கேட்டது இதனால் அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ அதிர்ந்து போனார் இதேபோல அணிவகுத்து நின்றிருந்த பாதுகாப்பு படையினரும் அங்கிருந்து கலைந்து ஓடினர் அதிபர் மதுரோ தனது உரையை பாதியிலேயே முடித்துவிட்டு மாளிகைக்கு திரும்பினார் அதிபரை குறிவைத்து இரண்டு ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் இதில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற பகுதி அருகே இருந்த கட்டிடத்தில் சேதம் ஏற்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றிய அதிபர் மதுரோ தாக்குதலில் இருந்து தான் தப்பிவிட்டதாகவும் இந்த தாக்குதலுக்கு வலதுசாரி குழுவினரும் கொலம்பிய அதிபர் ஜூவன் மேவஸும் காரணம் என்றும் குற்றம் சாட்டினார் இது தொடர்பாக சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தீவிரவாத அமைப்புகளை முறியடிக்க அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் உதவ வேண்டும் என்றும் மதுரோ அழைப்பு விடுத்துள்ளார் திண்டுக்கல்லில் ஆடிப்பெருக்கையொட்டி நடைபெற்று வரும் மாட்டு சந்தையில் பல்வேறு வகை மாடுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன காங்கேயம் பசுக்கள் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரை விலை போவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை அடுத்த தொப்பம்பட்டியில் ஆண்டுதோறும் ஆடிப்பெருக்கையொட்டி மாட்டு சந்தை நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிய மாட்டு சந்தை 
தொடர்ந்து நான்கு நாட்களுக்கு நடைபெற்று வருகிறது இதில் திண்டுக்கல் திருச்சி திருப்பூர் கோவை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தங்களது மாடுகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர் ரேக்லா பந்தயத்தில் ஈடுபடுத்தப்படும் மாடுகள் உழவு பணிகளுக்கான காளை மாடுகள் ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் கறவை பசுக்கள் என பல வகை மாடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன சுமார் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முதல் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை மாடுகள் விற்பனையாகின்றன இந்த வாட்டி நல்ல முக்கியமா நிறக்கா ஊரா பேர் பெண்கள் இருந்து கிடையிருக்குன்னு வாங்குறதுக்கு நம்ம அறிவிப்பட்டாங்க ஊராம விலை வந்து காலங்கண்ண கால எடுத்து மாட்டை விட கிடையிருக்கண்ணு காங்கைய மாடு கிடையிருக்கண்ணு விலை வந்து ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் மட்டும் வித்துட்டு இருக்குது நாட்டு மாடுகளின் பயன்கள் குறித்து மக்களிடம் தற்போது அதிக விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் நாட்டு மாடுகளை வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவதாகவும் விவசாயிகள் கூறுகிறார்கள் காளைகளை விட பசு மாடுகள் விற்பனை படு ஜோராக உள்ளதாகவும் காங்கையம் பசுக்களுக்கு கடும் கிராக்கி ஏற்பட்டுள்ளதால் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரை விலை போவதாகவும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் முக்காவாசி மாடுக்கு வந்து நாட்டு பசு மாடு தான் வந்து நிறைய வியாபாரம் ஆகுது ஜெர்சி சிந்து பீட்டி இதெல்லாம் இந்த பாலெல்லாம் வந்து மக்கள் பிடிச்சதெல்லாம் போக ஒரு மாடு நாடு நாட்டு பசு வந்து வச்சு அதில் பால் கருந்து பிடிக்கணும் மாடுகள் மட்டுமின்றி மாடுகளை பராமரிக்க தேவையான கயிறுகள் குஞ்சம் சுருள் சாட்டைகள் மாடுகளின் கழுத்து மற்றும் கால்களில் அணிவிக்கக்கூடிய மணிகள் ஆகியவையும் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காவிரியில் கரை புரண்டு தண்ணீர் ஓடும் நிலையில் தடுப்பணைகள் கட்டி நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்த வேண்டும் என திருச்சி மாவட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள முப்பத்தி நான்கு ஆற்றுப்படுகைகளில் காவிரி ஆற்றுப்படுகை மிகப் பெரியதாக விளங்கி வருகிறது இதன் மூலம் பதிமூன்று மாவட்டங்களில் நீர்ப்பாசனம் நடைபெறுகின்றன இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு கர்நாடகத்தில் பெய்த கனமழையால் உபரி நீரின் வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் மேட்டூர் அணை நிரம்பியது மட்டுமல்லாமல் கொள்ளிடம் ஆற்றிலும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது கர்நாடகத்தில் பெய்த கனமழையால் அங்கு உள்ள அணைகளெல்லாம் நிரம்பி எடுத்துப்பட்டப்பட்ட உபரி நீர் மேட்டூர் அணையும் நிரம்பி ஏறத்தாழ ஒரு லட்சம் கனடிக்கு மேல் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு கடந்த இருபத்தி நாலாம் தேதியிலிருந்து முப்பதாம் தேதி வரை கொள்ளிடத்தில் வீணாக கடலுக்கு திறந்துவிடப்பட்டிருக்கின்றது ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காவிரியில் நீரோட்டம் அதிகரித்துள்ளதால் தண்ணீரை சேமிக்க வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தவும் திருச்சி கம்பரசம்பேட்டையில் உள்ளது போல் ஐந்து முதல் பத்து கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணையை கட்டாயம் கட்ட வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் உலக வங்கியினுடைய நிதியை பெற்று நிச்சயமாக தடுப்பணைகள் கட்டப்படும் என்று முதலமைச்சர் அன்றைக்கு இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அதற்கு பின்னாலே எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை ஆகவே அவர் சொன்னதைப் போல கல்லணைக்கு மேலாக மாயனூருக்கு கீழாக இந்த இடைப்பட்ட இடங்களிலே ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் தடுப்பணைகள் கட்டினால் மட்டுமே இனி வரும் காலங்களில் காவிரி நீரை சேமிக்க முடியும் என்கின்றனர் திருச்சி பகுதி விவசாயிகள் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு